sasa na kwa fani na kwa kawaida yake kulewa babu lazima wewe unafikiria mtu ambaye amelewa ni kawaida yake mtu mzima anamjua mtu ondoke bwana macho yako wazi mpiangu baba wewe kawaida yake wewe mtu ondoke bwana wewe mimi nakuacha bwana mwanangu nagwa 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 wewe mtu ondoke bwana mtu analala mungu kwa nani usimuondoke Usu na ufamu, usu na ufamu. Ndiyo na ufamu na kwa si mrevi, ya si mjona mina mjoku liku wewe. Mrevi mtu amelala macho kwa usu na sema nuwe. Wa mina ondoka manangu. Nagwa. Wa mina kuache babu. Nagwa. Wa yabani. Kwa mtu anashida ndu yangu. Na tuna mfamu. Kwa mtu kamsaidia. Babu. Bani. Nagwa. Nagwa. Mbe. Nagwa. 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 kustajabisha sana. Kwa sababu tulivotembelea zile maiti zote tatu kuna kitu nimekiwaza nikagundua sio kitu cha kawaida. Kifo cha nagwa alivyokufa nagwa. Kiko tofauti na kifo cha mandondo. 
na alivyo kufama ndondo pia yuko tofauti na kifo cha kamugisha kila mtu amekufa kwa kifo cha aina yake lakini swali linakuja zile maiti zote tatu wale vijana ukiwaangalia vizuri ukimwangalia nago ana begi nikana kwamba yupo ndani ya safari anaondoka ukimwangalia kamugisha ana begi nikana kwamba naye pia yuko ndani ya safari anasafiri mandondo halikadhalika naye ni hivyo hivyo wale mabwana walikuwa ni watu kama wanaotoroka au wanaondoka katika huu mji hapo hapo ndo wakakutwa na umauti umauti wa kustajabisha nikiti hawa vijana jana usiku saa tano nilikuwa nao kirabuni na hakukuonyesha itilafu yoyote kati yao walikuwa wako sawa kabisa yani inanishtusha kufikia leo wote wamekufa watatu na wote walikuwa pamoja wewe unasema jana ndugu yangu mimi anasemia leo leo asubuhi nimewaona wote watatu wako safi buheri wa afya wazuri wana stanchi yani wako bulbul wako bulbul cha ajabu unakuja kusikia kwamba tayari wamekufa wote watatu tena ghafla ha nacheka huko naogopa ya rabi <laughs> sana sana ninatia hofu na shaka mimi mwenyewe linanipa hofu kubwa kama sisi viongozi watu wamekufa vili tupo matatani tupo mashakani maisha yetu yana hofu hapa nilipo yani nimejaa wanajasho kila sehemu ya bwana wewe nilikupa kazi kupigia simu polisi vipi ushawapigia polisi mwa chama mwenye kitu nishawapigia eh. na wamesema wanakuja Yamani waje bwana tena kama kutoka na uwezekano wa kutupa askari hata mmoja tukae naye mimi naogopa hai
Like the game over here. Ili swala lililotokea linafahamika vizuri. Na paka sasa hivi takriban wiki nzima. Mpelelezi wetu hana jibu la kutupa. Atuelewi tumebaki na hati hati tujui nini kinaendelea. Japo basi wangetupatia mila ndugu zetu kama upelelezi wao bado unaendelea ili watu wafanye jitihada za kuzika kutokana kuna ndugu. Na sisi kumbuka mwenyekiti ni familia katika jamii zetu japo alicha ya uongozi tuko nao unajua usichukilio ni kwamba kifo cha wale mabwana vifo vyao ni vifo vya kutatanisha yani hakuna mtu mwenye wakati mgumu kama mpelelezi mpelelezi sasa hivi anapitia makubwa ili mradi aweze kutupa majibu wale mabwana walikufa kufanya na vifo vyao vilitokana na nini akishamaliza kazi yake ya upelelezi hakuna kitu kingine bwana lazima tutapewa miili ya ndugu zetu tuje kuwa stiri Sio mshanielewa bwana lakini lazima mpelelezi afanye kazi yake ipasavyo na kwa habari nzuri mimi ninavyoona anaelekea ukingoni kwa sababu ile bwana yuko very diplomacia very sensitive ni mtu ambaye anajielewa nini anachokifanya waingereza wana maneno yao wanakwambia polite language lazima tuwe tuna maneno mazuri ya kuzungumza na wanafamilia na amini watatuelewa tu sawa mwenyekiti lakini pia inabidi kwa uweke wazi na hawa wana familia hilo naungana pamoja na wewe lazima tulifanye kazi wape taarifa pia ni kitu muhimu kukumbushana mimi na wewe ili mradi tusionekane tumekaa kimya maana inaleta hamasa ya kuonekana sisi kama hatuna uchungu lazima tuonyeshe kitu chenye uchungu na sisi kinatugusa sawa sawa sio tukae kwa kama ni watu wa serikali tu hapana sawa sawa sisi pia ni moja ya familia katika jamii zetu Yaani nimepita hiyo bila kupingwa. Sawa. Ah. Ndugu zangu, tumekusanyika hapa na tumeitana. Una mambo mawili matatu tunataka tuelezwe. Kwa hiyo wafiwa, wana familia, nichukue muda huu wapa pole kwa uvumilivu mliofanya. Lakini pia nikipe pole na mimi mwenyewe mwenyekiti kwa sababu pia mbali na uwenyekiti pia ni mwana familia wa hao waliototoka. Kulia kwangu kuna mgeni. Wengine mnamjua, wengine hamumjui, ndio mnamuona leo. Nisiwe muongeaji juu yake atajitambulisha mwenyewe na atatuambia dhumuni ya kutuitisha hapa ni kitu gani anachotaka ukisema. Ah, uh, nashukuru sana ndugu mwenyekiti. Uh, kwa wale ambao hawanijui mimi naitwa Inspector Kumbunja. Suleimani Bala. Kuja kwangu hapa ni kwa ajili ya kufuatilia hili swala ambalo limetokea katika hichi kijiji. Najua kila mmoja anafahamu tuna misiba mitatu. 
na misiba hiyo ni ya ndugu Kamugisha Eric Mandondo na Nagwa Ngoma kutoka kituo kikuu cha polisi wilayani nimetumwa kwa ajili ya kufuatilia inshu nzima so nilijaribu kuongea na kila mtu kuhusiana na kifo hiki tata lakini kila mmoja alikuwa na majibu yake nikafurahishwa na mtu mmoja anaitwa Mwaluvanda eh, Mwaluvanda Karim huyu nilijaribu kugundua siri kidogo ya vifo vya watu hawa kwa sababu hawa watu walikuwa ni marafiki sana na siku ya tukio siku ya tukio walikuwa wote watatu na huyu Maruvanda aliwaita kwa ajili ya kuwapa kazi ya kulima shambani kwake ah mimi nafikiri wito ndio ule ule tu wa siku zote lakini siku zingine inakuwa ni wito wa kazi tofauti tofauti ah kwa sababu kama unavyofahamu kwamba Maruvanda ni mtu ambaye huwa anakimbilia sana fursa kimaendeleo kwa nikasema niweke nguvu kubwa sana kwenye kilimo safari nikachekecha nikaona nagwa we ni mtu ambaye ni mtu mahiri katika utendaji wa kazi Peace. lakini pia na timu yako naikubali kabisa kwa hiyo lengo la kuwaita ni, ni kwanza ni kutaka kwamba ni kuombe ukubali e, ukubali lakini umesha kukufisha kubali pia ningependa uniahidi uchapa kazi wako na muda ambao kazi yangu itakamilika a mimi najua kwamba kazi hii umetokea sisi na sisi unatua mimi. Kama unavyojua mimi niko na timu yangu. E, kama unavyojua timu za mpira kuna Simba, kuna Yanga. Yaani kama unavyomuona bwana mkubwa hapa bwana Mandondo. Mm, niko na mwanangu wa faida hapa pembeni yangu kabisa. Unaweza ukamuita Kamugisha. Ni kazi inaenda juu ya kazi. Na lile shamba lako nalijua kabisa limeanzia kwenye kona ya kule. Na kona ya kule. Kwa hiyo mimi naamini hakuna kitakacho haribika bwana Maruvanda. Chizi kakabizua lungu ndio hii hapa. Wewe umetuamini sisi na mimi na kuhakikishia kazi yako tumemaliza two days ago. Siku mbili? Siku mbili tu. Wewe vitu hivi unavionaje hivi? Ah, hiyo hatari hao. Wa pharmacia na bwana Kamugisha kashakula mambo yake tayari yuko vizuri. Mm. Yuko na bwana Mandondo hapo nadhani kuna kitu kinaharibika. Basi sasa hakuna. Wewe ulikuwa unasemaje bwana Mandondo? Ah ni kweli. Hapo nakaandamiza na mimi kama tuko nyuvungu wa meza. Kikubwa tu tukafanye kazi vizuri na yeye atakapokuwa amekuja atatazama kazi yake. Tumefanya kazi vizuri au hapana. Lakini na yeye kikubwa azingatia angalau kidogo. Eh sema tunataka tujikie mu. Ah mpaka tunapewa kazi hela ipo. Unasemaje bwana mkubwa? Mimi ni shukuru bosi na makubwa washa zungumza ndugu zangu. Hiyo mm. ni sawa ni bwana mkunaje limemkuta kweli. Hapa <laughs> ndo kazi kazi. Maneno yake yule hajaacha huyo. Ah huyo ndo ndugu yangu. Eh. Anaga shida. Eh. Basi sawa, eh. mimi naona ngoja si tuelekee kwenye haya majukumu. Nielekeeni mm. lakini pia naomba jioni ya leo tukutane tu, tu, kwenye advance. Sababu ana kama na hapo kwenye eh. advance ndo shughuli yenyewe ilipo. Eh, basi haina neno. Na bwana. sisi tunaenda kufanya advance. Haina <laughs> neno. Haina shida. Haya bwana. Haya bwana. Haya bwana sisi tunaenda bwana. Haya bwana. Haya bwana mkubwa. Sasa mkubwa eh. ambacho nataka uzingatie eh. sisi tunapokuwa tuko shambani kwa muda mwingine kuna kiu. Eh. Kwa hiyo tunaomba kikubwa tunapokuwa tunahitaji maji tukupigie simu. Ah, okay. Ilitoe maji ya kunywa. Wewe maji ya kunywa nini bwana wewe unaongea kile na bosi hivyo maji ya kunywa kati unafanya kazi. Kiu kiu nini tondoke mambo ndio tunataka tuwalibiane kazi. Bwana mwana mwana zaje. Eh. Tuache bwana vijana si tunajua sana kuongea kuliko kula. Haina neno bwana. Ah. Ah vijana bwana anakubali hao hawana wapi kwenye kazi hao. Yaani hasi una kuta bank hao. Yaani kwenye kazi wako vizuri sana hapo. Ah. Ah. Baada ya mapatano ya mmiliki wa shamba bwana Maruvanda Karim pamoja na marehemu wote watatu safari ya kuelekea shamba ikaanza
kwamba kazi ya kulima katika shamba lile iliendelea vizuri na kila mmoja wapo alikuwa na hali zote nguvu na hamu ya kuendelea kulima kwa sababu ni kazi yao ya kila siku lakini katika kulima huko kuna mtu mmoja katika wale marehemu anaitwa Kamugisha Eric huyu Eric aliona kitu cha ajabu Nangwa Madini haya Madini Tudia Oya madini 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 Eee masa Yue ona Tusi wapige Yo yo Sasa kama ni yetu nafanyaje nangwa Tudia Oya ona Eee Sky Tudia Sky Tudia Lakini kikupa mimi nisho kiwaza mimi kwa mazo yangu mimi. Mi naomba kijijini hapa tuondoke. Na hapa shambani tuwezo kuondoka. Sabo mwenye shamba, akiji hapa kitukuta hapa. Ata waza mtu na wajadili nini. Na akiangalia ele madini atakua ya kuatu kwa sababu tuku nye shamba lake. Kwa mimi na chowaza, tuwezo kuondoka hapa, tuende sehemu ambapo ni mbali. Kwa kiti kukundua wana enchi, tuisha fika mbali sana, hatu nisha uza madini ayo. Na we nangwa, ndu mtu mkungu wa sisi. We ndu wana tuongoza. Kwa naomba utuongoze vyo vyo ti ili tuwezo kutoka kwa kijijini. Amu nasema aji ndugu zangu. Kwa sababu wa ndi mazo yangu mimi kama nilio nayo. Kwa nasema kukaa kimia ni jibu la mjinga. Ila mimi siyo mjinga. Kwa sababu nilisoma kuna somo mwote na ito majoring cylinder. Uraya. Tanzania. Kwa hiyo, kitu ambacho ni mekiona kwa alaka alaka. Kitu ambacho ni mekifikile na kime sensi kwenye kili yangu. Nimeona, ni kweli tumepata mari. Wanasema, mari utazipata shambani. Sisi tumepata mari shambani. Sasa kama tumepata mari shambani, kwa nini tusifikile kuenda na resalama? Kweli. Nimeleweka na tukifikire kwenda Dar es Salaam sisi tutakuwa na hela. Wasadani. Sisi tutakuwa na hela kwa sababu gani? Yaani hapa kijijini wewe mwanangu unakuja na gari yako na vimba, unakuwa na jumba lako na vimba. Yaani tukiani kijiji kizima mabosi, mabosi sisi ndio mabosi. Hapo hapo kwenye gari hapo mimi nitanunua gari nyeusi. Mm. Asawe mwenye mweusi. Alafu nataka gari nyeusi. Yeah. <laughs> mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Sawa ndugu zangu. Mm. Nimeona hivi hizi mali kwa nitu tusiende Dar es Salaam tukauza. Kila mtu akaishi kwenye maisha mazuri, akirudi hapa kijijini kila mtu anamuona wa maana. Alafu hiyo ni mali unajua. Eh? Mimi nimeona tuondokeni tukauze. Na nikwambie hakuna mtu wote anejua zaidi ya sisi kwa sisi. Watu watatu. Naongea kwa msistizo. Hakuna mtu yoyote anejua zaidi ya sisi kwa sisi. Ili jambo asijue mtu yoyote wa aina yeyote. Sisi nimeweka hapo ndugu zangu ndio. Sasa basi. Wewe nakupa kiungo mchezeshaji, yani kiungo mmaliziaji. Mm, 
alafu mm. wewe unakuwa namba sita kisheti mimi nasimamba namba nane sio ni maana kwa hiyo mwanangu wewe unatafuta unatafuta unanipa namba nane namba nane napiga kwa utataki napiga pale napiga pale mpira wa juu mwanangu na muulia mwanangu nafunga nne moja hiyo 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 hata tatu mimi naomba kitu kimoja hii siri ni asisi kwa sisi never give up kwa hiyo tukiende dar es salaam tutauza tutapata mchonyolio polio morio kiingereza hicho a a kiswahili mchonyolio polio morio twende mchonyolio polio morio hiyo ni hela hiyo ni hela mchonyolio polio morio mchonyolio polio morio hiyo ni hela kijini hapa kote tuna kama sisi sasa basi tusiongee sana kama tunaimba taarabu sio nimeweka wewe mwanangu wao majini ni yako tu sisi wote so majini ndio ndio macho amekutoka hizo hela a a hizo ni za kwetu sisi wote majini yao hizo ni hela zetu hizo ni hela za kwetu ni hela unantisha usiniangalie inaongea tu kawaida simwamini huyu jamaa ni hela ni hela za kwetu wote sasa basi tusiongee sana wanangu tuondoke naona bwana mandondo naam sura yako ilikuwa inaendana na rangi ya jembe sasa hivi asikwambie mtu lakini sasa cha msingi kwa sababu ingaje mimi ndo nimeokota haya madini lakini ni ya kwetu wote ya kwetu ya kwetu ndio kwa cha msingi kama ulivyosema twende Dar es Salaam sasa hapa tusikae kila mmoja aende kujiandaa tukutane kwenye ule mwembe wa shule ule eh no kunevela no kunevela haina shida oya mapema sasa saa ngapi tunakutana saa moja sasa hivi saa ngapi Mama tukutane baada ya nusu saa kuanzia sasa. Sawa. Nusu saa kuanzia sasa. Atakaechelewa na wake? Alipo. Atakaechelewa na wake? Alipo. Atakaechelewa na wake? Akichelewa huyo sasa kwenye. Atakaechelewa na wake? Alipo. Atakaechelewa na wake? Alipo. Nusu saa nusu. Nigende bure bure. Baada ya kuchelewa na. Baada ya hapo hali ilibadilika kabisa. Kazi ya kulima ikafa itimizi kwamba wakaacha kabisa kulima na watatu wale baada kukubaliana wakasema kwamba waende mjini lakini huko mjini sasa wakasema kabla wajaenda wapitie majumbani wakajiandae ndio waondoke lakini kati ya watatu wao nagwa ngoma peke yake ndiye alikuwa na mke mwangu tangu umerudi hapa nipilika pilika mara umechukua begi unaondoka haebu niambie safari unayokwenda unakaa muda mrefu au ni siku mbili tu narudi sikiliza mama kei sawa yani kitu ambacho nataka nikwambie mke wangu mimi hapa natoka sawa na ninapoenda huku naenda kutafuta nini naenda kutafuta riziki naenda kutafuta hela kwa hiyo mimi nilikuwa naomba mimi sitochelewa sana kurudi sawa mke wangu naenda mara moja na wai kurudi tena nikirudi mke wangu na kuhakikishia u Yaani nataka nihakikishe kijijini wewe unaitwa Malikia Elizabeth na kujengea bombi la jumba alafu unakaa wewe ndani peke yako. Sio umeelewa na mtoto wetu atakuwa anaitwa Justin Bieber. Umeelewa? Eh kwa hiyo wewe utakuwa umetulia. Umerelax kwenye nyumba lako kuna masumi, kuna mamaji. Kwa hiyo hapa mimi natutaka kufanya nataka ni wai mke wangu. Kwa hiyo wewe ukae uamini kabisa mimi lazima nirudi. Lazima? Lazima nirudi. Make sure your talent. Make sure I'm telling you the guy najua ni mama K mama kijacho sun itaitwa baba mtoto sio umeelewa wewe oh, mke wangu utulie urelax mimi hapa nina haraka najua haraka zangu zimekuwa kwa sababu mungu wangu anapotoka hapo kwenda huko yani huko unapoenda ni Dar es Salaam kwa nikifika tu hapa ni siku mbili tatu nimerudi hapa nikirudi hapa mke wangu anakuhamisha kama nilivyo kama sio umeelewa na sio ngoja ni mwage mwanangu ehe My son, my baby. Mimi ni babako. Ah, mwanangu, niombe, niombe mwanangu, mimi napoenda nikapate kuwa na hela nyingi nikirudi hapa mwanangu nikujengee nyumba. Huitwa Justin Bieber. Unaelewa eh? Ehe. Mimi ndo babako na huyu ndo mamako. Sawa mwanangu eh? Uniombe. Yaani uko napenda nipate hela nyingi. Sawa mwanangu. Ah, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ah, napiga makofi. Sasa mimi ngoja nikuache mke wangu acha niwae. Mimi naitu tukakuja kuzungumza nikirudi tu mke wangu kama nilivyokuambia ni lazima tuame. Sawa eh? Haya. Mama Jay. Niangalie basi. Bye.
I love you, baby. Now, friend, I'm drunk. Kwa hiyo, baada ya nagwa ngoma, kumuaga mke waki, hakaanza safari ya kuenda kwa buwana Mandondo Gideon. Lakini kumbe, huyu Gideon Mandondo, tiari alisha kuwa na wasiwasi na hiyo safari. Hakaanza kujipanga, kujianda na hali yoyote ambayo itajitokeza kwa wakati huo. Mandondo! Oya, oya! Ah, ndugu yangu vipi? E, e, na, na kwa? Ndugu, ndugu. Sao, nakuje? Na kwa? Oya, vipi? Ah, safi. Ah, ndugu yangu, naona unachere. Ewa, ni kasama kuja ni kumitia. Ah, ah, safi. Naona umiulamba? Ewa, ni maulambia. Kuna kuulamba na kuulambia. Ah, sawa, sawa. Ni maulambia, ndugu yangu. Vipi? Sasa Niyo kawa vipi babu? Kawa na kunyua jisa ninyo kanyo hini silale. Sikiliza. Nini mekawa mwanangu tulivotoka tupa ni papu nikofika nyumbani kwa zani kwa nasirewi. Ikabini nchukwa suwari ni vani mechukwa mkanda wangu ni mechumitia. Hata kuoga si jaoga hapo napuniona. Niko mupe. Hapo napuniona si jaoga. Nulotika tupa ni minikabangu usangu. Nika kakita ndani ni mekawa kwenye kiti lakini kona sirewi. Umaniwe? Sibu na mwome woga. Mepika parfumu. Fiu, fiu. Mwome maliza. Mwome maliza. Sasa basi kwenji na umiaji. Sasa kitu ambocho ni mekifikiria. Ini my blood. My blood, sir? My blood. Kwa nyakiri yangu. Ya. Kitu ambuchi ni mekifikiria. Ini my blood. Nika unajie. Unajua. Sisi tukwa tuwawa. Three days. Manelewa. Tukwa tuwa tatu. Sasa. Kama tukwa tuwa tatu. Kwa nini. Tustengenezo kombanishi ni mbo unajua kabisa. Kwa mba. Na hitu mezipata zili mani. Tukondaka nazo. Nini. Kwa nyakiri yangu ni mejua. Kamugisha. Ata tugeuka. Make sense your blend. Stay away. See you home. Lakini na amini, hawezi kutubihuka. Wewe. Iyo hela, babu, iyo hela. Mwendelewa. Alafu kiangelele mali, tumeenda kule tumuza haya, buwana, kuna bilioni tatu wapu. Kamugisha na weza kajitetea, buwana hizi za kwangu na nimeokota mimi, situ tongia nini mimi na wewe. Embo jifikidie, mwanangu jifikidie. Ludi ya kiri ya kuhirubishi kwangu, niangalie kwa matini, niangalie. E, niangalie, niangalie, niangalie. Lewi ya nenda kuuza kule katugeuka ule wana kasema wana izi mari hawa azi wa usu mindo ni meokota. Uwe unajibu nini ya uwe unasema nina tusha toka hapa tumechoma sisi mpaka kule. Shambani tulikuwa watu watatu malangu. Shambani hacha ujinga wewe unauna kwaje mpumbabu. Uwe punde. Asa unakota hote wakati enu anasema mindo ni meokota na umzigu wa kwangu wame nisindikiza. Awona ungea kaulijani pa. Sikiliza. Mini mekifikiria kuna kitu ni mini mekifikiria kuna kiri yangu. Kamugisha tumuwe. Kuba kuliko. Anza uogewa. Utamu uwa, utaenda, utaenda, utaenda minguni. Minguni misa, sisa weze kukupokea. Kwa sababu, utakupeleka minguni. Minguni kisha enda. Utaenda mkuna wakushoto. Mkuna wakushoto siku wakisema kwa mpashedi yake ni nani. Tasema mimi siwezi kukumu. Kwa sababu, wewe ndio liyo uwa. Wembu tulia basi. Na mimi nilikuwa ni mkuna wakulia. Siwezi kukupeleka kwenye mkuna wakulia. Kwenye mkuna wakushoto. Kwenye moto. Utachomwa. Ya machako wewe. Ano na niukumu mimi, ano na niukumu mimi. Nisikilisa ni kwambia kitu kimoja. Nisho kifikiria mimi, ndo kitu ambacho mimi mikiwaza kwenye kiri yangu. Nimefikiria hivi, kamugisha lazima tu mkill them. Kwa sababu gani? Loi kamugisha, atafanya takapofanya. Akiuza kitu katasi se atuna mani. Kwanza tumezadilika, tumechoma, uwe kiria. Kajijini hamu nane napendeza kama mi. Hakuna. Cha msingi, nilicho kiona. Kamugisha tunamuwa. Na ilu swala kumuwa ni achie mimi. Kini ni kweli? Inakuja. Lazima ije. Na kibaya, mzigu wanao yeye mwenyewe. We mwanangu ni andai. Mimi uri naenda na uwa. Tukisha uwa. Si tunaishi vizuri. Kwa sababu gani uwa usiogopi. Kwa sababu kuna watu na miliki magrofa makubwa. Uwa na magari. Uwa shawu wadeo sasua. Uwa yuli ni baba hako yule. Mama hako yule. 
Je <tos> Sisi jeshi la polisi kazi yetu kuhakikisha upelelezi unakamilika. Naendelea hapa. Mandondo na Nagwa walielekea nyumbani kwa Kamugisha na wakafika. Lakini walivofika pale huyu Mandondo alikuwa yupo katika hali ya woga sana na wasiwasi mkubwa. Tofauti na Nagwa, Nagwa yeye alikuwa katika ile hali ya kusema kwamba aliwalo na liwe. Tulivokuwa tumepanga ndiyo tutakavuenda kufanya. Hakuna kurudi nyuma. Don't come to the world. Nangwa, tukifanya vitu nafanya makosa kwa mwenyezi mungu, mungu wapendi. Wona unogopa nini? Wona chukigopa nini? Zambi. Z zambi? Wona ugopa zambi? <laughs> Alafu uoga hako ndiyo masikini wako mjini changamkia atenda we, bipi wewe? Changamkia atenda, hiyo ndo kusa. Nasa ni kwambi. Hakuna kuenda kinyuma cha sheria. Tusha panga sheria. Basi, ngoja ni kajaribu basi. Nita kupabungi la sala wasi. Ujaribu fanya. Sema na fanya, unajaribu vipi? Na fanya. Fanya. Na ulo wako zifanya. Basi, kupabungi la sala wasi. Nisubili sasa. Sasa ulo wako zingu. Na kupabungi la sala wasi. Nisubili basi. Toka rinda munga liwa. Nita ujika tu wapa. Chikuwa bungi sabi. Lala chikuwa bungi ya sala wasi. Fanya mambo hapa mjini na vitu unabili. Ono 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 weka weka usiku wa nini. Una mwagopa mtuto mdogo mtuto mwenye wajuzi tu kazari wajuzi. Una zako wagopa wagopa ono wagopa. Uoga yako ndo masikini wako. Fanya lodi we. Kamukisha. Kamukisha. Na kuhu. Na zingu kwa na. Kumbe mandondo. Ngo mimi. Kasa wetu mekubarena kukutana kwenye mwambi wa shule huku umakutia kufanya nini. Una zalao mda tuso una zalao mda tukukwene sangapi. Tumekubarena nunusu saa. Sevi sibado na kakumi. Haa una zalao u tumekubarena sangapi kwani. Mbapi ni ufika kwa wakati bwana? Ninapenda sifa. Haa sikiliza, tunapukwena ni mbaki, tunapotoka, unapajua, cha msingi tufanya kazi kwa raka, iwezeka navyo? Haya, unasema yote, nangwa yuko hape? Nangwa yuko hape shuleni kwenye mwembe, ameka, tuli? Nakuja. Haya, panya raka basi. Unazingua, he, tusha wafanga mda, nususa, nususa, bado bado meka, manaki dolini sasa. Mitu vingine kama meo, kama meo kota yuko. Unafikiru kukipata yoni mbaki? Uwezo wako wewe? Uwezo wa mungu? Sijajipiga hata pafimu mdogo. Tondoke pafimu mdana kuchukule huko huko. Na kwa tadi kutumiki ya buwa? Na zemo kwa ajiki. Na kwa. Na kwa. Chikuwa faster, chikuwa faster. Chikuwa faster, chikuwa faster. Chikuwa Ah, ah. 
nangu nangu mimi siamini siamini kabisa kama kama ngisha kweli tumemwacha tulia basi mbona uko sawa wewe niko sawa tulia kwa sawa ikasi mwanaume sawa wewe kipi bora unaleta unyonge hapa unamleta nani unyonge sikiliza hiyo ni mali mzee sawa hiyo ni mali kamugisha yupo tena duniani tumeshamuua hivyo sikia lazima ujue kabisa kuwa kamugisha ameshapotea na hakuna mtu yoyote anejua siri hii zaidi ya mimi na wewe endapo mandondo ukatoa siri hii ama zako ama zangu unanielewa unanielewa ninakuelewa nakusikiliza kwa makini sikiliza ula ula msamba mbelenya miaka mingi hatujafilimba ulembe lazima tutafute mchonyo leo polio moyo lazima tutafute hela lazima ukaze kama mwanaume lazima uonyeshe wewe ni mwanaume unaogopa nini sasa siogopi kitu chochote mimi kuogopa kwako ndipo maskini wako umeelewa kuogopa kwako ndio maskini wako ndio maskini wako kaza simama kama mwanaume hapa tunapita do tu do mlango kwa mlango tunahakikisha hakuna mtu yote anetuona umeelewa nimekuelewa hakuna mtu yote atakayetuona anaituona don't forward don't forward hakuna kurudi nyuma hakuna kurudi nyuma umeelewa Umenelewa? Eh, hey, tunapita docho ndani kwa ndani mpaka tunatokea stand. Ukifika stand hakuna kuweka. Unaweka usiku wa nini? Tunachukua pale tala road tunadangia tunaondoka zetu da. Big up. Tunaenda da. Sawa sawa. Umenelewa? Tunaenda wapi? Da. Eh, hey, tunaenda Dar es Salaam. Ah, sawa. Umenelewa? Sawa. Afu uoga yako ndio maskini wako mdogo wangu. Changamkia tenda. Sawa. Unafeli wapi? Moyo kwa ndiye. Unafeli wapi? Sifeli. Mzigo kwa wapi? Mali hapa. Eh, toa mali. Weka kwenye weka weka kwenye begi. Kwa pasta hiyo maji mzee. Iko fresh. Sikiliza sasa. Sikiliza. Hapa tunaondoka, hakuna kumwangalia mtu, hamna kumwandafia mtu, sawa. Umekaa na mimi bwana tanamu, sawa. Endelea chuma mlingoti chuma. Ula ula msamba mbelenya miaka mingi pia pinga ulembe. Inapingwa? Haipingwi dadi. Eh haipingwi. Sasa ndugu yangu, tujifanye, tujifanye vizuri. Kwa sababu ile mwenzetu tulikuwa tumekuana wote tuende kuondoke mjini. Lakini angalia kilichomtokea na angalia jinsi tulivyomfanya. Mwizi Mungu apende. Nini? Tunaondoka wote, yani mimi na wewe watu tu, tu watu. Tunaondoka wote tunapanda gari wote tunashuka wote tunakuza vyote bidhaa. Wote mimi na wewe wantu tuondoke. Tangulia tuondoke. Unaniambia mimi nitangulia? Na watangulia na watangulia. Shamba nini? Una niambia mimi nitangulia? Kati wewe ndio una mali? Eh? Ula ula msamba mrenya miaka mingi hatujafilimba ulembe aipingwe. Wewe vipi mtoto mdogo nitakuleta mesho za wewe wewe mimi ndogo anta na mkijiji kizima mimi mwenyewe ndio nafaa vizuri. Usiletee mapicha picha. Tatua tuondoke. Mchonyo leo polio moyo nini wewe? Tuondoke. Usiniangalie kama hivyo. Sasa Nagwa na Mandondo walifanikiwa kumuua bwana Kamugisha. Safari ya mjini hapo ndio ikaanza sasa. Lakini wakiwa njiani kukaibuka jambo jipya kabisa ambalo hilo sasa likaleta maafa makubwa. Mandondo njiani kojoe. Sasa umebana na mkojo ndugu yangu tumetoka wapi sasa? Kwa nini ujisaidia kule sasa? Uje hapo nirujisaidie maana kitu nizi. Twende huko tujisaidie kwenye gari huko. Mimi nimebanwa sasa na haja. Nisaidie hapo. Nikojoe hapa. Kwa 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 wewe mwenyewe umesema kwamba tuende mjini. Unafuta pesa. Pesa mwenyewe ndio unafika una kwenye kwenye maana kitu nini?
ni wapepole sana wana kijiji lakini kwa story jinsi nilivyozungumza nafikiri mmeona hawa watatu waliwana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya tamaa tu za yale madini ah madini yale sasa tukajaribu kwenda kumuuliza mnani huyu Mwaruvanda Karim kuhusiana na shamba lake na yale madini kuzikwa katika shamba lake akaonekana hajui amesema hajui chochote katika shamba lile kuwepo madini. Kwa hiyo mimi pamoja na uongozi wa juu tumekaa tukazungumza ikaonekana kwamba haya madini yakabiziwe kwa uongozi wa kijiji. Harafu yauzwe lakini ile pesa iweze kutumika katika miundo mbinu ya kijiji hiki. Mfano kuna barabara, shule, uh, zahanati na kadhalika wa kadhalika kwa sababu pesa ni nyingi sana. Kingine ambacho nasema nifike mwisho zile maiti tatu mare mote watatu nseme kwamba kuanzia sasa hivi ni ruksa kwenda kuwazika kwa sababu kama jeshi upelelezi wetu umefika mwisho Asanteni sana ni pende kuwakilisha kwa mwenyekiti Ah kwa niaba ya uongozi wa kijiji Nikushukuru sana ndugu yangu. Ah, pole sana. Asante sana. Asante sana. Kazi yake mola. Haya makosa. Lakini pia tuna machungu makali. 
ila tunachotakiwa kukifanya ni kwamba nikiwa kama mwenyekiti niliseme tu hapa hapa alihitaji kikao tena sehemu nyingine yoyote msiba huo tutaufanya kama wa kijiji serikali ya kijiji ina mfuko wa kijiji utaendesha mazishi shughuli zote zifanyike pale uwanjani wafungo maturubai wana kijiji wote watangaziwe tutawazika ndugu zetu siku moja maiti zote tatu tutazifanyia ibada pamoja na taratibu za maziko tutazifanya siku moja katika makabuli ya kijiji historia kusikitisha sana Tunaweza tukaendelea na taratibu za maziko na nguli yake ni kufanya kitu chochote. 